ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ബോണൊന്നും മാറ്റാത്ത സാധാരണ ചിക്കൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനോളം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചില്ലി സോസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലി സോസ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവറോ ഏത് ഓയിലായാലും മതി വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് മസാല മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സമയം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാരിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും വല്ല ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള റൈസ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് രണ്ട് പീസ് കറുകപ്പട്ട മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാനൂറ് ഗ്രാം ബസുമതി റൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ചോറ് അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പരസ്പരം ഈ ചോറുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല പരസ്പരം ഒട്ടാതെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും അരി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഊറ്റി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മുട്ടയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പതിയെ ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൊത്തിയരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് 
നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ചു നേരം നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇരുന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആ മസാല ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കനിലോട്ട് പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഈ കൂട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇടാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറേ റൈസ് ഇട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എങ്ങനെയായാലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം എങ്കിലേ ആ ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ രുചി കിട്ടത്തുള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം താങ്ക് യു